Polvári Zsuzsa vagyok, február eleje óta járok az anamé foglalkozásokra, és nagyon sok érdekességet és jó dolgot tapasztaltam már, egyet most megosztanék veletek. Az utóbbi években egyre fokozódó volt a félelem a repüléstől. Hát egyre jobban féltem a repülőm. Legutóbb 2014-ben olyan halálfélelmem volt, hogy úgy gondoltam, hogy legjobb lesz, ha visszafelé már gyalog jövök. De hát minek utána kiszámoltam, hogy az négy hónapig tartana a visszaút, tehát inkább a repülőt választottam, de úgy éreztem, hogy soha többet nem tudok fölülni rá, mert egyszerűen az a retteg és az a halálfélelem ott két és fél oroszán keresztül kibírhatatlan. Az, ö, most április 3-án a születésnapomra a gyerekeimtől repülőjegyet kaptam ajándékba, hogy mehetek hozzájuk ö, Angliába. Hát az öröm az nagyon nagy volt az első pillanatban, a következő pillanatban pedig az, hogy Atya Úristen, hát én nem merek soha többet az életbe repülőre ülni. Igen ám, de akkor már ugye jártam az anami foglalkozásokra, és a, abban az időben, tehát még áprilisban csak bizonyos ö, gyakorlatok végén, illetve az express órákon volt a, a mantra, tehát nem annyi, mint most. Innentől kezdve május 13-án, ráadásul május 13-án pénteken repültem, és folyamatosan, tehát minden órán mondtam a mantrát. A mantrám végül is rövid gondolkodás után az lett, hogy épségben van testem, lelkem, földön, vízen, levegőben. És néha még hozzátettem azt is, hogy és ennek tudatában is vagyok. Hát még a repülés előtt való nap, ahogy gyakoroltam, még bizony éreztem egy kis bizonytalanságot, feszültséget a mantra mondogatása közben, tehát mondom, majd, majd másnap teszteljük. A végeredmény, tehát ugye egy odaút, egy visszaút, azt lehet mondani, hogy százalék van kifejezve, hogy, hogy kb. 70 százalékkal csökkent a félelmem, az a retegés egyáltalán nem jött elő, sőt, voltak olyan hosszú 5-10 percek, amikor kifejezetten élveztem a repülést, most úgy gondolok vissza rá, hogy, hogy, illetve most már tervezem, hogy hova szeretnék legközelebb megint repülni, hogy de jó volna megint. Ez a félelem az autóban való tartózkodásra is vonatkozott, ha nem én vezettem. Ha én vezettem, mentem én 160 as semmi probléma nem volt. Az uh, Angliában pedig ugye hát beül az ember a sofőr helyére, és se kormány, se pedál semmi. Beülök ugye a, a lányom mellé, fiam mellé, vejem mellé, semmi félelem. Tehát az ilyen sokadik alkalommal elkezdtem tesztelni, hogy na, hogy is volt az a félelem, próbáltam újra visszaidézni, erőltettem, és egy olyan nevetés és, és vigyorgás jött rám, hogy tehát egyszerűen képtelen voltam félni. Tehát az, az autóban a félelem úgy azt mondhatom, hogy 100%-ban elmondott a repülőgépen pedig 70%-ban. Úgyhogy működik a mantra.